te sudbonosne večeri prodavao je karanfile po beogradskim kafanama. Ali u vreme kada se naša priča događa, karanfili više nisu bili u modi. Devojke su ponekad sprečavale mladiće da kupe od pere cveće, zbog čega je on često donosio kući manje novca i morao da trpi strašne majčine grbe. Daj pet komada si. Najlepše zahvaljujem cenjine gospodje. Hvala lepo. Izvolite divni crveni karanfili. 50 dinara komad. Izvolite. Imaš ruže. Meni karanfili smrde. Ne držimo. Izvolite divni crveni karanfili. Gospodine. Izvolite, za gospodjicu. Hoćeš jedan? Nemoj da me zezaš. Uzmite, jako su sveži. Danas su uzbrani. Vidite kako su crveni. Kao krv. Nemojte od sveću i krvi zajedno. Ajde, daj pet komade. Neću. Mrzim cveće. Muškarci misle da njime mogu sve rešiti. Ali, cveć je ulepšao život. Evo, ne tražim novac. Ovo je moj poklon. Ostavite me na miru, čoveče. Rekla sam vam da neću cveće, pogotovo ne karanfile. Neke devojke su išle tako daleko da nisu htele čak ni na poklon od pere da prime karanfile. Takve je on odlučio da kazni. I vi ste mi, deca cveće. Još uvek nije znao kako će to učiniti, ali je osjećao neodoljivu potrebu da utuvi tim devojkama u glavu kako su karanfili divno cveće koje svi moraju voleti.